வெளிச்சம் டிவியுடன் இணைந்திருக்க பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணுங்க ஒரு மாநிலத்தை மூன்று யூனியன் பிரதேசங்களாக கூறு போட்டு சிதைத்தது அரசியல் சட்டத்திற்கு எதிரானது அரசியல் நேர்மைக்கும் எதிரானது இந்த நிலையில் அரசின் இந்த நடவடிக்கையை காஷ்மீர் ஜம்மு மற்றும் லடாக் பகுதியைச் சார்ந்த மக்கள் எந்த அளவுக்கு அதை ஏற்றிருக்கிறார்கள் வரவேற்றிருக்கிறார்கள் என்பதை கண்டறிவதற்கு இந்திய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் தலைமையில் உறுப்பினர்களை கொண்ட ஒரு குழுவை ஜம்மு காஷ்மீர் லடாக் பகுதிக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய வேண்டுகோள் ஐரோப்பிய நாடுகளைச் சார்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை அனுமதிக்கிற போது இந்திய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை ஏன் அனுமதிக்கக் கூடாது என்று நான் இந்த அவையில் கேள்வி எழுப்ப விரும்புகிறேன் மேலும் பருக் அப்துல்லா அவர்கள் உள்ளிட்ட முன்னாள் முதலமைச்சர்களை வீட்டு சிறையில் அடைத்து வைத்தது ஜனநாயக படுகொலை அவர்களை விடுவித்ததாக நாம் அறிய வருகிறோம் ஆனால் உண்மையில் அவர்கள் விடுவிக்கப்பட்டிருந்தால் இந்நேரம் நாடாளுமன்றத்திற்கு வந்திருக்க முடியும் மூத்த உறுப்பினர் முதுபெரும் தலைவர் பருக் அப்துல்லா அவர்கள் ஏன் இன்னும் நாடாளுமன்றத்திற்கு வர இயலவில்லை என்கிற கேள்வி எழுகிறது எனவே உடனடியாக இந்திய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அடங்கிய குழு ஒன்றை அரசு அமைக்க வேண்டும் அந்த பகுதிகளை சுற்றி பார்ப்பதற்கு அனுமதிக்க வேண்டும் உண்மையில் அங்கே என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது சட்டம் ஒழுங்கு எவ்வாறு பாதுகாக்கப்படுகிறது ஜனநாயகம் எந்த அளவுக்கு அங்கே உயிர் போடு இருக்கிறது என்பதை கண்டறிவதற்காக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அடங்கிய குழுவை அனுப்பி வைக்க வேண்டுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் மூன்று யூனியன் பிரதேசங்களை மேம்படுத்துவதற்காக அவற்றை வளர்ச்சி அவற்றின் வளர்ச்சிக்காக இந்த அரசு கூடுதலாக நிதி ஒதுக்கி இருக்கிறது என்று இங்கே பலரும் பாராட்டி பேசினார்கள் ஆனால் சுயேட்சையாக சுதந்திரமாக அந்த மாநில அரசு இயங்கிக் கொண்டிருந்த போக்கு தடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பறிக்கப்பட்டிருக்கிறது இது மிகப்பெரிய ஜனநாயக படுகொலை இந்திய அரசியல் வரலாற்றில் நிகழ்ந்த மிக மோசமான ஒரு வரலாற்று கரை என்பதையும் இந்த நேரத்திலே நான் பதிவு செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் ஜம்மு காஷ்மீர் லதாக் ஆகிய மூன்று பிரதே யூனியன் பிரதேசங்களையும் மீண்டும் மாநிலமாக ஒருங்கிணைக்க வேண்டும் மாநில அந்தஸ்து வழங்க வேண்டும் என்பதை கேட்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி அமர்கிறேன் நன்றி வணக்கம்